Durante o século XIX, uma grande expedição foi realizada pelo interior do Brasil. Nos anos de 1826 a 1828, essa expedição passou por Mato Grosso, realizando um valioso registro científico e histórico da fauna, flora e geografia nacional. Mas essa história começava há alguns anos atrás, em 1807, quando George Langsdorf conheceu o Brasil pela primeira vez. Que lugar maravilhoso! A lembrança de minha estada no Brasil permanecerá em minha mente. Um dia, regressarei a este lugar. Barão Lundsdorf, a gente poderia tomar ele como um naturalista próprio do, da virada do século XVIII para o XIX. É, Langsdorff era um militar, né? É, aristocrata, uma formação muito disciplinada. George Heinrich von Langsdorff nasceu na Alemanha em 18 de abril de 1774. Era filho de Johann Gottlieb Emilius von Langsdorff, intendente mor da cidade de Wolstein. Langsdorff completou seus estudos na Universidade de Göttingen, onde se aplicou às ciências naturais e da medicina, doutorando-se médico aos 23 anos. Daí ele faz uma viagem para Portugal, ele tem alguns contatos com a coroa portuguesa e ele passa a fazer trabalhos de, como médico para a coroa portuguesa. Ele começa a se filiar também em várias academias de ciência e é por um contato com essa academia da Rússia que o Langster fica sabendo de uma expedição que está sendo montada, fazer uma, uma viagem de circunavegação pelo globo terrestre. Olha, no século XIX é o século da ciência, né? da ciência positiva, sobretudo. Né? Tanto é que a questão das viagens filosóficas nada mais eram do que viagens científicas. E havia um interesse, porque a Europa tinha esse interesse de conhecer para dominar. E como um destino quase final, eles não tinham pretensão, portaram numa ilha do Brasil, em Santa Catarina. O material que o Langston reuniu nessa viagem foi extremamente significativo em vários ramos da ciência. E todo esse material ele doou no, no retorno da viagem, ele deu como um presente, um agrado para a coroa russa. De forma que o Alexandre I, o, o então imperador russo, ele ficou extremamente agraciado com o presente e titula o Langstorff como barão agora. Quando o exército de Napoleão ataca Portugal em 1807, acaba obrigando a corte portuguesa a se transferir para o Brasil em 1808. São Petersburgo e Rio de Janeiro eram participantes do mesmo campo militar anti-francês. Nesse contexto, foi criado no Rio de Janeiro um consulado geral da Rússia, para o qual Langsdorff seria enviado como cônsul em 1813, realizando seu desejo de voltar para o Brasil. O primeiro consulado a ser criado no Brasil é um consulado russo. A questão do aparecimento do Brasil enquanto a sede do Império Português né, favorece com que os inimigos ou os adversários de Napoleão apoiem isso, tanto né, a Inglaterra como a Rússia. Né, e o Brasil se abre mais ao mundo, não só com a abertura dos portos, também como a abertura mais, já que a sede do Império Português estava aqui. Depois de formado é, a, o consulado russo no Rio de Janeiro, o Langster pede para ser designado como cônsul russo no Rio de Janeiro. É concedida essa permissão e ele viaja para o Brasil e se instala. Não é estranho que o imperador da Rússia tenha mais interesse pelo Brasil que o próprio Brasil. Agora, como cônsul, Quanto mais eu conheço o Brasil, mais aumenta o meu interesse pelos seus lugares desconhecidos. O Langston resolve empreender um projeto maior. É provável que ele já estivesse pensando em fazer uma expedição para o interior desde o momento em que ele pediu para ser cônsul do, do, do país. Todo o financiamento da expedição ela é russa. Na realidade, você vê que a Rússia ela entra também nessa questão dessas expedições. 